ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിയനും ഇൻ്റർസെക്ഷനൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ വെൻഡേഗ്രോ ഉപയോഗിച്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡെയിലി ലൈഫിലെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് വെൻഡേഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലേ അതായത് എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് എ എ യൂണിയൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും എ യൂണിയൻ ബി എയിലെ എലമെൻസ് വൺ ടു ത്രീ ബിയിലെ എലമെൻസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസ് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബിയും ത്രീ ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയോ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് എയും ബിയും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാണാൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എയും ബിയും നോൺ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ് സീകൾ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി സീകൾ സെറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ എയും ബിയും നോ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണ് അല്ലേ കോമൺ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെറ്റിലെയും കോമൺ എലമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ അതായത് എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ത്രീ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് ഇവിടെ സീക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പക്ഷെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്താൽ കിട്ടില്ല അല്ലേ കാരണം കോമൺ എലമെൻ്റ് ആയ ത്രീ രണ്ട് സെറ്റിൽ ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ എയിലും ത്രീ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ബിയിലും ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എ യൂണിയൻ ബി മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയിലെ എലമെൻറ്റും ബിയിലെ എലമെൻറ്റ് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ എ യൂണിയൻ ബിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ യൂണിയൻ ബിയിലെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് എലമെൻസേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കോമൺ എലമെൻസ് എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ടോ അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ബി ഫൈനേറ്റ് സെറ്റ്സ് ഇഫ് എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു എയും ബിയും ഡി ഇൻട്രസെഷൻ ഫൈവ് അതായത് എയ്ക്കും ബിക്കും കോമൺ എലമെൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് എയും നമ്പർ ഓഫ് ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ചെയ്താൽ മതി എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ഫൈവ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി ചെയ്യുന്നത് എ യൂണിയൻ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ ആ കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എണ്ണം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ഫൈവ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എല ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി സീറോ ആയി പോയിക്കോളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ബി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ഇൻട്രസെഷൻ ബി ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്ക
ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സെഷനിലെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ടു സെറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി എലമെൻസ് എക്സ് ഹാസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ആൻഡ് വൈ ഹാസ് തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ഡസ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ഹാവ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം രണ്ട് സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെറ്റിലെ എക്സ് യൂണിയൻ വൈയിൽ ഫിഫ്റ്റി എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് യൂണിയൻ വൈയിലെ എലമെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ് ആസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എലമെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി വൈ ഹാസ് തേർട്ടി ടു എലമെൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈയിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ എ യൂണിയൻ ബി ആണ് പഠിച്ചത് എ യൂണിയൻ ബിക്ക് പകരം എക്സും വൈയും കൊടുത്തു തന്നെ ഉള്ളൂ ഇനി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് യൂണിയൻ വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സീക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ടു ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അപ്പം നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു റൈറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി അവിടെ നിർത്തുക ലെഫ്റ്റിൽ ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആവും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ടെൻ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇത് കാണാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ഹൗ മെനി എലമെൻസ് ഡസ് എക്സ് ഇൻറ്റർസെഷൻ വൈ ഹാവ് അപ്പോൾ ടെൻ എലമെൻസ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ദേർ ആർ ട്വൻറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് who teach mathematics or physics of these 12 teach mathematics and four teach both physics and mathematics how many teach physics we will write the answer we will write the answer so 20 teachers mathematics or physics we will write m mathematics we will write the answer p physics we will write the answer we will write the answer we will write the number of m union p we will write the answer അതായത് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പൾ നമ്മൾ വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ കണ്ടതാണ് ഓർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻറ്റർസെഷൻ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർ കണ്ടാൽ അത് യൂണിയൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് കണ്ടാൽ ഇൻറ്റർസെഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ഫിസിക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓർ ഫിസിക്സിന് നമ്മൾ എം യൂണിയൻ പി ഇടുക അതിൻ്റെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ട്വൽവ് ടീച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എം എം ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി ഫോർ ടീച്ച് ബോത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ആൻഡ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പം എന്ത് വരും എം ഇൻറ്റർസെഷൻ പി നമ്പർ ഓഫ് എൻ എം ഇൻറ്റർസെഷൻ പി ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പറഞ്ഞു ആൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസെഷൻ ഉപയോഗിക്കണം ഇവിടെ ആൻഡ് ആണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റർസെഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഓർ വന്നപ്പം നമ്മൾ യൂണിയൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എം ഇൻറ്റർസെഷൻ പി ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ടീച്ച് ഫിസിക്സ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പി ആണ് ഫിസിക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എളുപ്പമായില്ലേ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ
value substitute here 4. We would end up 20 equal to 12 minus 4, 8. Plus number of P. This is the material. 8 plus number of P is equal to 20. Number of P is equal to 20 minus 8. That is equal to 12. The answer is 12. That is physics. What is the teachers? 12 teachers teach physics. Next question. In a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? Okay, but the total number of students is 35. That's why 24 uh, cricket and 16 uh, football are going to be able to play. But we have C in the letter cricket and F in the letter football are going to be able to denote it. We have to say that cricket is going to be able to play number of C. 24 and 24 and 24 and number of F football is going to be able to play number of 16 and 24. In the uh, total of students, 35 students are in the total. But where is the Also, each student likes to play at least one of the two games. Then, in the total students, all are in the total of students. Then, the number of the number of C union F. Is the union F. Is the number of C union F. That is cricket or football. That is the same as 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 in the number of Kanan Parjik in the how many students like to play both cricket and football? Putting under and very minimally the technum number of C intercession F. Ida and a conduitkinde and one other under intercession and other conduitkinde or curl. Okay, in the Namkid value substitute the Almadi, Isian number of C union F equal to number of C plus number of F. Minus number of C in recession F. For C union F is 35. This is equal to uh, number of cricket is 24. Plus uh, N of F is equal to 16. Minus N of C in recession F. Add uh, 40 minus N of C in recession F. Inni, um, N of C intersection F right till left to the positive sign of C intersection F equal to left till 35 right to the minus 35 of equal to 5 note. The answer is 5. That is 5 students like to play both cricket and football. Okay. Next question. In a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice. 150 as taking orange juice and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice uh, nor orange juice. Okay, but then we can add 400 students in the total. That is 100 were listed as taking apple juice. Now we can apple juice in the denote in the letter. And that is n of a equal to 100. Now we orange juice in the denote in the letter. And that is number of o. N of 4 is equal to orange juice uh, 150. Like, 150 uh, as taking as orange juice. Now, 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. So, both apple as well as. So, that is the concept of N of A and the intersection O. This is equal to 75. Now, we will find how many students were taking neither apple juice. No orange juice, random and ale. Apple juice, when done, remember, a complement out of it. A complement, um, 
പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും വേണ്ട അപ്പോൾ രണ്ടും വേണ്ട രണ്ടും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആൻഡ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് എ ഡാഷ് ഇൻട്രസേഷൻ ഒ ഡാഷിന് വരും എൻ ഒ എ ഡാഷ് ഇൻട്രസേഷൻ ഒ ഡാഷ് ഇതാണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെൻ ഡയഗ്രാമിൽ അറിയാം എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എയ്ക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് നോട്ട് എ എന്നുള്ള ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എയുടെ ഔട്ട് സൈഡ് പോർഷനാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നോട്ട് എ അല്ലേ ഈ കോൺസെപ്റ്റാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണേ നമുക്ക് യു അറിയണം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ യു ആണ് എന്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എ ഡാഷ് ഇൻട്രസേഷൻ ഒ ഡാഷിനെ നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്കറിയാവുന്ന രൂപത്തിലോട്ട് എഴുതാൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സെറ്റ്സിൽ ഡി മോർഗൻസ് ലോ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻട്രസേഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻട്രസേഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം എന്ത് കണ്ടാൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് ഇൻട്രസേഷൻ ഒ ഡാഷ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പോലെ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഡി മോർഗൻസ് ലോ അനുസരിച്ച് എൻ ഓഫ് ഇവിടെ ഇൻട്രസേഷൻ ആണ് യൂണിയൻ കൊടുക്കുക യൂണിയൻ ഒ ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തോട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അകത്ത് സൈൻ ഇൻട്രസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂണിയൻ ആകും ഇനി നമുക്കറിയാം എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ ഔട്ട് സൈഡ് പോർഷനാണ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലേ നോട്ട് എ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഔട്ട് സൈഡ് പോർഷൻ അത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യു മൈനസ് എ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ യുവിൽ നിന്ന് എ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ഒ ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി യുവിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് യുവിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ഒ പോയാൽ മതി അല്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് എ യൂണിയൻ ഓ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എ യൂണിയൻ ഓൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് യു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ഒ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻട്രസെഷൻ ഒ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എന്ത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ഒ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻട്രസേഷൻ ഒ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ ടേക്കിംഗ് നൈതർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് നോർ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സസൈസിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ